Geziyoruz abi kanalımdan. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün büyük çekmecede bulunan Mimar Sinan Köprü seçtiğinde size Kawasaki versiz 650'yi tanıtacağız. Kawasaki Versys 649 cc paralel çift silindir 6 vites bir motor. Kawasaki Versys'in 649 cc olması daha düşük vergi ödemenizi sağlıyor. 660 TL'ye 2 katı vergi ödüyorsunuz öyle söyleyeyim. 649 cc olmasıyla 250 cc'lik bir motosikletle aynı vergiyi ödüyorsunuz. Bu yönden avantaj sağlıyor. 69 beygire sahip 64 Nm tork üreten bir makine. Ağırlığı 214 kg olan bu motosikletin selesi ise tam olarak 84 cm. Benim boyum 1.90 bana gayet rahat ve uygun bir motor. Ve 21 litre depoya sahip Kawasaki Versys. Bu yönden depoyu doldurduğunuzda yaklaşık 400 km falan yol yapabiliyorsunuz. 400 km yol demek gayet güzel. 21 litre tam bir yol motoru zaten yani korkmadan yola gidebilirsiniz offroad tabii ki bir offroad motoru değil ama stabilize yollarda da kullanabilirsiniz Kawasaki Versys 2015 yılında yenilenerek karşımıza çıkıyor birçok değişiklik yapıyor Kawasaki yeni motorunda daha şık daha güzel daha estetik bir motor karşımıza çıkıyor sizin dış görünüşüne biraz bakacak olursak ekstra olarak bu motosiklete IRF bizim Yerli malı İrfan abinin yapmış olduğu koruma demirleri kullanılmış. Gayet başarılı ve sağlam bir koruma demiri. Evet diğer tarafa bakacak olursak burada kırmızı amortisör detayı dikkati çekiyor. Çok güzel olmuş. Görüntü olarak çok güzel şık durmuş kırmızı amortisör. Amortisör ayrıca e, sertliği ayarlanabiliyor. Sert veya yumuşak olarak elinizle ayarlayabiliyorsunuz arka amortisörü. Ön tarafı ise ayrıca gerekli olan bir anahtarla ayarlayabiliyorsunuz. Bana e, fren pedalı biraz şey geldi, küçük geldi. Böyle bazen bulamayabiliyorsunuz. Tabi zamanla alıştıkça fren pedalının yerine alıştıkça daha rahat kullanabilirsiniz. Egzoz egzoz yok gibi bir şey. Egzoz hiç gözükmüyor. Zaten sesi de bu kadar e, gürültülü bir sesi yok. Çift silindir bir motor. O yüzden böyle tiz bir sesi var. Ama yüksek devirlerde motosikletin sesi biraz daha hissedilir derecede artıyor diyebiliriz. E, motor bloğuna gelecek olursa Kawasaki'nin yıllardır kullandığı ER6 motor bloğu bu motosiklette de kullanılmış. Ön taraftan bakacak olursak daha önceki modelinde Kawasaki tek far olarak versisi piyasaya sürmüştü. Ama 2015'te kasayı yenilediğinde çift far olarak ve halojen farlarla piyasaya sürdü. Dilerseniz bunu değiştirip led farda takabilirsiniz. Arkadaşım led far takmış. Beyaz led far var üzerinde ve gece görüşü gerçekten güzel. Ama halojenlerle o kadar güzel olduğunu söyleyemeyeceğim maalesef. Amortisör olarak Showa'nın amortisörleri kullanılmış ve ön tarafta ters maşa şeklinde amortisörler kullanılmış. Frenler ise Honda'nın da kullandığı, Honda'dan da tanıdığımız Nissin marka frenler kullanılmış. Bu ABS'siz modeli, bunun ayrıca ABS'li ABS modelini de alabiliyorsunuz. Biraz daha fazla para ödemeniz gerekiyor sadece. Kawasaki Versys'de ön arka 17 inç jant kullanılmış. Bu yüzden lastik arayacağınız lastik olacağınız zaman hiç sorun yaşamıyorsunuz. Birçok firmayla birçok markayla uyumlu lastikler Kawasaki Versys'e de oluyor. Virajlarda ise Kawasaki Versys gayet güzel, gayet dengeli bir viraja gidiyor. Üzerinde dandıp lastiklerle geliyor orijinal lastikler olarak. Dandıplara nedense böyle bir antipatisi var insanların. İşte yol tutuşu iyi değil vesaire vesaire ama dandıplar ısındıktan sonra gayet iyi yol tuttuğunu söyleyebilirim. Şu anda üzerinde ikinci lastikleri Angel GT lastikler var. Bunlardan da arkadaşım gayet memnun. Ben de test ettim. Yol tutuşu gayet güzel. Göstergesine gelecek olursak motosikletin gösterge analog ve dijital gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Analog göstergede devir saatini görebiliyorsunuz. Devir saati 5500'e kadar motosikleti yormadan zorlamadan kullandığınız zaman 5500 devire kadar 
E, eko modunda zaten onu da dijital ekranda görebiliyorsunuz eko modunda olduğunu. Eko modunda motosiklet yakıt tasarrufu sağlıyor. Ama 5500 devirin üzerinde vites attırırsanız daha performanslı kullanırsanız yakıt sarfiyatı biraz daha artıyor diyebiliriz. Dijital göstergede ise e, kilometre göstergesi var. Trip 1, trip 2 göstergesi var. E, boş Boşa aldığınızda yanan bir ışık var. 2018 modellerde vites göstergesi koydular ama 2015-2016 model daha eski modellerde vites göstergesi maalesef yok. Ben vites göstergesi olmasını seven bir insanım. Benim eski motorumda da yoktu. Vites göstergesi ol, olsa daha iyi olurdu. Vites göstergesinin olması daha vitesli motora yeni geçiş yapmış arkadaşlar için e, gerekli bir şey diye düşünüyorum. Çünkü ilk başta vitesli motora alışmaya başladığınız zaman ister istemez vitesin kaçta olduğunu tam olarak anlayamayabiliyorsunuz. O yüzden vites göstergesi yeni vitesli motora geçen arkadaşlar için gerekli olur diye düşünüyorum. Kawasaki de bunu sonradan fark edip eklemiş. Aynaların açıları çok güzel. Oturduğunuzda omzunuzu, artçıyı ve yolu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Aynalar çünkü geniş ve e, arka tarafı çok iyi gösteren bir şekilde dizayn edilmiş. Ve şık duruyor ayrıca. Çok çirkin bir ayna değil. Kawasaki birçok enduro motorda, birçok sport touring motorda olduğu gibi dik bir oturuşa sahip. Oturduğunuz zaman depo, zaten dizlerinizle depoyu çok rahat kavrayabiliyorsunuz. O yüzden Motosikleti kontrolünüz daha kolaylaşıyor. Virajlarda vesaire aynı bu şekilde depoyu kavrayabiliyorsunuz. O yüzden oturuş pozisyonu, dik bir pozisyon ve güzel. Ben 1.90 boyundayım. Ayağa kalktığımda motosikleti rahat bir şekilde kullanabildim. Biraz böyle öne doğru eğilmeniz gerekebiliyor. O da normal. Rahat bir koltuğa sahip. Özellikle sürücü tarafı çok daha rahat. Çok fazla sizi ağrıtmıyor. Yumuşak bir seleye sahip. O yüzden konforlu diyebilirim. Tabi çok uzun yollar yapmış arkadaşıma sordum da o daha bize detaylı olarak anlatacak. Artçı için ise yer biraz küçük, biraz dar ama böyle çok böyle kilolu insanlar için arka koltuk biraz rahatsız edici olabilir. 650 cc'lik motoruyla NC700, NC750 gibi motorları çok rahat tokatlar diyebilirim. Burada NC sahipleri bana biraz kızabilir ama... NC'ye e, göre Kawasaki daha atik, daha güçlü bir motosiklet. E, bunu zaten üstüne bindiğinizde, gazı açtığınızda hissediyorsunuz. Maksimum hızı 200-210 civarında. Evet Selim'cim hoş geldin. Nasılsın? Kadim dostum. Yol arkadaşım. Beraber bayağı uzun yollar yaptık Selim'le. Yurt içi olsun, yurt dışı olsun beraber Balkan turuna da gittik. Bu motorla gittik. O yüzden bu motorun yeri bizde ayrı. Maalesef ki yarın yeni sahibine kavuşuyor motosiklet. O yüzden duygusal bir an şu anda bizim için. İster benim de öyle. Ben de Tenere'yi sattığımda gözümden yaş gelmedi değil yani. Gerçekten insan böyle duygulanıyor. Şimdi satmadan önce bir tanıtım videosu çekmek istedik ve Selim'in görüşlerini almak istedik bu motorla alakalı. Şimdi devam edeceğiz. Duygu'ya devretmek istiyorum. Artık bundan sonraki cevaplarını Duygu'ya verirsin. Sorsun, Duygu sorsun. Aynen sen söyle. Sen de hoş geldin. Evet. E, izleyenlerimizin biraz gözü gönlü açılsın diye Fatih evet. bundan sonraki kısmı bana devretti. Sen, sen, Herkese merhabalar. Evet. E, motorunu kaç senedir kullanıyorsun? Neler düşünüyorsun? Biraz anlatır mısın? Motorum 2015 model. E, i̇ki buçuk yıldır bende. E, ben bu motoru 3000 kilometrede aldım. Yani ikinci el aldım. Kendi sınıfında bence çok iyi. Yani diğer rakiplerine göre iyi bir motor. Hem güçlü, yaklaşık 75 gibi güçlü bir motor. Gayet güçlü. Tek eksisi işte göstergesi bu kadar şey değil. Sadece yakıtı falan görebiliyorsunuz. Vites göstergesi yok. Önce bu biraz daha motosik takılırsa. Zaten ABS'li versiyonunu alabilirsiniz. Çünkü ön freni ani sıkmalarda kitleme yapar. O yüzden yavaş yavaş sıkıp e, freni öyle yapmak gerekiyor. Artçı selesi. Ben seleden çok memnunum. Yani 30.000 kilometredir 
yaklaşık buraya oturuyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet rahat. Ya güncellenebilir mi? Tabii biz Fatih'le bile çok uzun yollar yaptığımız için beraber yapılabilir ama ben rahatım. Artçı için e, evet artçı biraz burada şey olması gerekiyor yani. Artçı olarak ben fikrimi söyleyeyim istersen. Birkaç kere binmiştim motoruna. E, çok konforsuz diyemem. E, ama biraz alan dar. Yokuş aşağı inerken özellikle çok fazla sürücünün üstüne kayma oluyor. E, ama düz yolda giderken e, fena sayılmaz. Ama biliyorsunuz benim favorim Afrika Twin. <gülüyor> evet, Afrika Twin'i seviyor Duygu. Tabii Afrika Twin gibi selesi yok ama yine de e, kısa mesafeler için diyelim rahat sayılır. Evet. Hani daha rahatı, çok rahatına alışık olduğu için öyle diyor. Ama kısa mesafe şehir içinde falan o kadar çok sıkıntı yaşamazsın. Ama 100 kilometre üzeri mesafelerde artçı için evet konforsuz bir motor oluyor. Ee, Selim peki kullanıcıların merak ettiği bir şey daha var. Ee, motorun herhangi bir kronik arızası sorunu var mı? Valla motoru dediğim gibi 30 bin kilometredir yaklaşık ben kullanıyorum. Ee, normal rutin bakımları dışında yağ, yağ filtresi, hava filtresi ve bujiler değişti. Tabii zincir dişliği de değiştirdim, yeni değiştirdim. O da 28 bin kilometre civarında değişti. Ee, hiçbir problemi olmayan, kronik problemi olmayan 6 bin kilometrede bir bakımları var, onu da söyleyelim. 6 binde bir e, bakıma götürüyorsunuz, yağ, yağ filtresi. E, 20 binde de hava filtresi ve bujileri değiştiriyorsunuz. Onun haricinde kronik bir, hiçbir problemi olmayan bir motosiklet. Sorunsuz bir motosiklet diyebiliriz. Sorunsuz, yol yapabileceğiniz. Uzun yola da, kısa yola da rahatça, trafiğe de girebilirsiniz, onu da söylemedim. Trafikte de şehir içinde arada kıvrak bir şekilde İstanbul'da malum biliyorsunuz trafik yok. E, trafikte çok rahat kullanabileceğiniz bir motosiklet. Yani ağırlığıyla da zaten 214 kilo. Bu çok da ağır değil. E, trafikte rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Selesinin konforu ve şu en çok ben şu yapıyı seviyorum. Depoyu dizlerinizle sarabiliyorsunuz. Dizinizle tuttuğunuz zaman başka e, tutmaya gerek kalmıyor yani. Çok böyle gidonu falan sıkmanıza gerek kalmıyor. Selim bir sorum daha var. Buyurun, ee, buyurun. Kawasaki Versys'in bayan kullanıcıları var mı? Kawasaki Versys'in e, bayan kullanıcıları e, bildiğim kadarıyla yok. Yani kullanan bayan çok görmedim açıkçası. Çünkü biraz selesi 84 santim olduğu için e, yüksek gelebilir bayanlara ve da, e, durdukları zaman özellikle diyeyim herhangi bir yokuş yukarı, yokuş aşağı böyle denge kaybı, denge kaybı olup yatırabilirler motoru. O yüzden bayan kullanıcısı yok denecek kadar azdır ya da yoktur. Tam bir Tavsiye yerim. de etmiyorsun anladığım Tavsiye kadarıyla. Etmiyorum. Tavsiye etmiyorum. Uzun boylu bayanlar ama rahatça kullanabilir. Sıkıntı yok. Yani ben bu konunun dışında kalıyorum. <gülüyor> Sen bu motorda da profesyonel artçı olarak devam edebilirsin. <gülüyor> Boyun bir şeyde. Yani bana pek uygun bir motor değil. Evet, ayağını... Ayakları parmak ucunda yer ediyor. Parmak ucunda dikleştirdiği zaman da... Dikleştiremiyorum e, çünkü çok ağır. Dikleştirdiği zaman da evet. O, o biraz sıkıntı evet. olmuş. Yok, motoru yani. zaten dikleştirmek gücüm yok. Parmak ucunda güç alamadığım için e, motoru dik bir konuma getiremiyorum. Demek ki bu motor benim boylarımda bir bayan için uygun değil. Ee, verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Evet, Yeni motorumla güzel sürüşler diliyorum. Kazasız belasız. Yeni sahibiyle de umarım mutlu olur motorum. Neyi unutmuyoruz? Kanala. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. Youtube'a giriyorsunuz. Abone olmayı İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonuç olarak abone olmayı ve takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız tabii ki size kalmış bir şey. Sonuç olarak geziyoruz. Geziyoruz abi. Geziyoruz abi. <gülüyor>